aquí en el pasaje de Máncora, como ven ustedes aquí, estoy haciendo un video para un amigo, ¿no? Así que vamos a conversar con un dueño de un establecimiento donde encuentras todo tipo de, de prendas para vestir, joyería, ¿no? Aquí encuentran absolutamente todo para poder ustedes no solamente utilizar algo bonito, sino también tienen muchas cosas para llevarse a su casa. Vamos a conversar con el dueño del establecimiento. Tu nombre, mi amigo. Hola, Lalo. Soy Lalo. Hoy estamos todos acá de Máncora. Y aquí estamos este, ofreciendo todo tipo de productos artesanales. Y espero que se den una bolsita por Máncora y acá a visitar la tienda. Puedan comprar algún souvenir. ¿Tu tienda qué número es? ¿O tiene, o, o, ¿cómo, ¿Cómo te conocen? ¿Cómo con, te llaman? Con, con mi nombre, con Lalo. Solamente indican Lalo. Lalo, ya... tu apellido. Díaz. Lalo Díaz. ¿Cuántos años lleva Lalo en este emprendimiento? Ya 21 años más o menos aproximadamente. ¿Y cómo ves el turismo en estos últimos años en Máncora? Porque sabemos que claro. ha bajado mucho, ¿no? Sí. Al menos, digamos, también eh, la capacidad de extranjeros que antes venían a Máncora en, en los veranos, pues ahora se ha disminuido, aún más con esta crisis Claro. que nos encontramos, ¿Cómo, ¿cómo ves tú la no, situación? Y a partir del COVID, obviamente que bajó el turismo demasiado y hasta ahora no se repone como debe ser ya hay muy poco turismo, más es el turismo nacional que viene a Máncora a disfrutar pero esperemos que, este, bueno, y aparte con la problemática que hay ahorita no sabemos cómo qué va a pasar en estos días que va a haber paro vamos a ver si eso es algo suave y remonte el turismo, ¿no? Al menos en, en Piura, en la parte de todo el norte, y Tumbe, de Chiclayo, el Trujillo, todos estos sitios, ha, se ha mantenido el turismo playero, el circuito playero del norte. Y Máncoro no ha sido excepción de eso, porque yo estoy antes de Año Nuevo, y ya he pasado al otro año, y, y me encuentro que todavía hay un poco de turistas por aquí. Bueno, ¿qué esperas tú entonces de la nueva gestión de las autoridades ahora en este año 2023. Bueno, espero que este, este nuevo alcalde en realidad haga obras porque sabemos que entra la mayoría pero promete, promete al pueblo y nunca cumple. Y Máncora, mira, este fin de año ha estado colapsado, lo de Zagüez en toda la avenida. Es que hay un proyecto de desagües que lleva como más de 10 años y hasta ahora no le dan luz verde. Por eso que los desagües se colapsan. Justamente, solamente dicen que para fin de año, según mis comentarios. No, eso pasa cada, por decirte, entre cuatro o cinco veces al año que colapsan los desagües. Pero obviamente que mientras hay mayor cantidad de flujo de gente, va a haber, este, va a colapsar mucho más rápido, ¿no? Igual que hacen hay apagones por la cantidad de gente, ¿no? Que no, no se abastece la, las redes este, eléctricas. Y eso siempre ocurre así. Sí, no, esperemos que las autoridades hagan un mejor trabajo en el 2023. Tu despedida para que llames a, a la gente a, a que te visite, a visitar. Claro, este, bueno, vengan, están invitados a Máncora a disfrutar de las playas, de la comida y obviamente lleven un recordito de, de Máncora, ¿no? Claro. Acá en esta tienda mayormente. Muy bien, ya ustedes ven como que realmente se necesita la reactivación económica en el turismo en Máncora. Aún faltan dos, tres meses, pero necesitamos la reactivación económica. Les habló Bodo Formín, el bombero de la democracia. Nos estamos viendo.